Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do curso Metapsicologia Freudiana. É, na videoaula de hoje, por se tratar de assuntos muito correlacionados, é, eu vou trabalhar com três artigos, né, logo na sequência, que é o inconsciente, repressão e a conferência 22. Então eu vou dar uma explicação só, que vai conter esses três trabalhos, e depois nós vamos olhar esse material didático também na sequência todo junto. Tá? Didaticamente vai ficar melhor do que eu separar é, este, esses três artigos, porque eles atra acabam tratando de temas que são muito concatenados, então eu prefiro tratá-los uh, de uma forma única. Tá? <risos> Um, o trabalho inconsciente, o Freud ele vai uh, focalizar uh, um, o que, que acontece efetivamente nos processos inconscientes. Tá? Fica, ele vai botar o microscópio dele lá e vai nos dar sete características do sistema inconsciente. Né? A primeira delas é, existe inconsciente, tá? Então, existe inconsciente. Existem processos que não estão sob domínio da consciência. Né? Uh, isso aqui é um dos pilares da psicanálise. Vou para retirar, para não ter mais psicanálise, né? Uh, e, e a, a própria psicanálise, ou uma das, das suas definições é uh, a investigação do inconsciente. Para ser tautológico que eu estou falando, mas uh, eu creio que na altura desse curso, provar que existe ou não inconsciente, não, não, não precisamos gastar o nosso, o nosso tempo com isso. Eu estou olhando do lado aqui, porque eu estou olhando a minha colinha, tá? Eu peguei, fiz uma colinha hoje. É... Então, às vezes, eu vou estar tá olhando assim, mas... Né? Para não disfarçar, eu estou olhando a minha própria colinha, tá bom? Uh... Segundo, que um inconsciente... É um esclarecimento que Freud faz. Ele é o local... Do reprimido. Mas nem tudo que está lá é reprimido. Existem processos que estão no inconsciente, né? existem ideias que não estão reprimidas. Existem muita coisa lá dentro que não está reprimida. Né? Então, não se pode dizer que o reprimido é o inconsciente. Não, ele está lá, mas o inconsciente não é o reprimido. Não podemos fazer essa confusão. Né? Uma outra coisa é a questão da topografia. No inconsciente acontece a topografia, que é aquilo que nós falamos. Né? Na repressão eu tenho o consciente e tenho o inconsciente. Então existe aqui uma questão topográfica. Existe uma membrana aqui que separa uma coisa da outra. Essa membrana, ela não é uma madeira dura, né? é uma coisa permeável. Né? Ah, e nessa questão topográfica, nós temos a catexia, como já foi dito, que é a, a questão da catexia, a energia que circula aqui, e a anticatexia, para fazer o processo de repressão. Anticatexia. Tá? Hum. Uma outra característica do inconsciente, que a gente já viu, é que no inconsciente ele não tem lógica. Né? Então, tempo 
e espaço e causalidade não existem. Né? Ele trabalha com outros processos como é deslocamento e condensação. Por exemplo, então, não existe isso dentro, isso aqui faz parte da, dos processos conscientes, não do inconsciente. Né? Isso a gente já viu. Essa é a quarta. Topografia, um, dois, três, quatro, cinco. Não, essa não é. Essa é a quinta. Oi, essa é a quinta. Né? A sexta. Essa é interessante. Aqui está o cerne do trabalho, que é o seguinte. Agora eu não preciso escolher. Hum, até então, nós trabalhamos com consciente e inconsciente. Nós já falamos também de estruturas de linguagem que estariam mais ou menos nessa região que nós vamos chamar de pré-consciente. Tá? Consciente, inconsciente, pré-consciente. Né? E definimos que o processo de repressão ele sempre ocorre, ou ocorria até então, daqui para cá. Então, esse artigo vai trazer duas novidades. Que não é bem novidade, mas ele vai focar em dois pontos. Primeiro, existe sim essa repressão direta do, do consciente, mas também existe uma repressão que advém do pré-consciente. Então, eu tenho dois pontos onde a censura pode atuar: na consciência ou na pré-consciência. Lembrando que isso aqui não é uma coisa rígida. Por que não é rígido? Porque aqui eu tenho estruturas de linguagem. Né? Então, eu posso tanto ter uma repressão daqui ou daqui. Né? É... A sétima coisa que o, o Freud ele vai falar, né? isso é muito importante, gente. Existe um objeto que é o representante do instinto. Algumas escolas vão chamar de imaginário ou vão chamar de é, objeto interno, etc. Mas o importante aqui é nós entendermos que esse objeto ele é ligado a um símbolo. Lembram do símbolo? S e S? Ele sempre vai ser ligado a um símbolo. Que é uma estrutura de linguagem. Que é uma estrutura de linguagem. Portanto, algumas conclusões que se chegam. O que é reprimido nunca é objeto representante do instinto, tá? É sempre o símbolo no que tange a estrutura de linguagem, né? Isso aqui é muito importante, porque através do deslocamento e condensação das estruturas de linguagem é que isso vai chegar até a consciência, né? Se chegar, né? Então <risos> Aqui eu tenho o deslocamento e a condensação, que são, que ocorrem nas estruturas de linguagem. 
tá? Então, sempre o que é reprimido é isto aqui. Nunca isto aqui. Isso não consegue ser reprimido. Tá? Até por isso que a energia que está aqui, a catexia que está aqui, a energia que está aqui, ela consegue né, se unir a um outro símbolo, por exemplo, adjacente a este. Né, que é aquele processozinho que nós falamos de deslocamento e condensação. Tá? Então, isso é um detalhe muito importante. Sobre repressão, agora eu vou falar do artigo repressão. É, uma novidade também desse artigo, não é uma bem novidade, o, o, o Freud, é, é difícil você perceber uma novidade nova nele, é, é sempre uma evolução de conceito. Né? É, a mesma energia que é utilizada para fazer a repressão, o inconsciente utiliza ela para fazer o retorno do reprimido. Tá? Não é nenhuma novidade, agora sim, no nosso curso, que eu sempre chamei esse movimento de repressão. Isto é repressão. Isto, este aqui, é retorno do reprimido. Não se trata da mesma coisa. Não se trata da mesma coisa. Tá? São dois processos diferentes. Uma faz uma repressão, a outra é o retorno. Tá? Nós não podemos confundir como se tudo fosse uma coisa só. Tá? Hum... Deixa eu apagar isso aqui para a gente continuar a nossa... Se a repressão ela só pode acontecer em estruturas de linguagem, Significa que ela é um mecanismo avançado em termos de psiquismo. Porque a linguagem só vai aparecer lá por volta, sei lá, eu de 15 meses. Ela vai estar mais bem estruturada. Linguagem não é escrita, tá, gente? Linguagem é poder simbolizar, tá? Até lá, nós já vimos, por exemplo, que existem mecanismos de é, é, incorporação, né? que é introjeção, projeção, identificação, né? a megalomania, que é a mania. Nós vimos lá numa introdução ao narcisismo. Mas a repressão em si, a repressão, ela só pode ocorrer a partir de estruturas de linguagem. Isso é um dado importante. Outro dado que Freud vai colocar neste trabalho, e aí vai fundir a cabeça de alguns freudianos uh, que não leram direito a a obra, né? Freud vai deixar muito claro, nem todo o conteúdo reprimido é sexual. Tá? Porque é, sempre se fez muita confusão dizendo que todo o conteúdo reprimido é sexual. Freud vai dizer, não, não é. E quando ele faz isso, ele abre portas para um novo desenvolvimento teórico, que até então estava uh, atravacado. Né? Isso é uma questão muito importante no trabalho sobre repressão. Né? A gente já falou do inconsciente, nós estamos aqui falando sobre 
repressão. Agora nós vamos falar um pouco sobre a Conferência 22. São artigos curtos, mas bastante esclarecedores dos processos mentais. Vamos definir alguns termos. Né? que seria? Deixa eu apagar aqui, porque não vai fazer confusão para quem está assistindo a videoaula. Vamos lá na Conferência 22. Nós vamos falar em fixação, né? nós vamos falar em regressão e nós vamos falar em repressão. E vamos definir essas três coisas. Né? Eu vou desenhar aqui a evolução das fases oral, anal, fálica e genital. Até para a gente recordar, né? Verdinho, Verdinho, eu sou, eu mando, eu seduzo e eu aceito. O que, que é uma fixação? Fixação é quando eu vou criando pontos nesse desenvolvimento das fases libidinais, onde eu descubro, né? vou fazer mais, ninguém vai ver no vídeo, o professor às vezes é maluco, ele acha que está todo mundo aqui olhando o que ele está olhando, não estão. Né? Cada pontinho é esse, aqui tem uma descoberta. De que aqui eu consigo obter prazer. Eu gravo essa informação. Neste ponto, foi possível e é possível a obtenção de prazer. Tá? Isso é uma fixação. Fixação não é uma parada. Tá? Cuidado com esse termo. Fixação é aqui nesse ponto eu obtenho prazer. Tá? Regressão. Né? Regressão. Regressão é, ao invés de eu caminhar, eu retorno. Né? Vamos supor que, na fase fálica, a ansiedade de castração, a gente vai ver isso depois, lá em inibições e sintomas de ansiedade, mas o medo da castração foi tão forte que eu retorno para o último ponto de fixação que eu conheço. Este não foi possível, né? eu não consegui descobrir prazer aqui, então eu retorno para o último ponto de fixação. Né? Então esse movimento se chama regressão. Né? Esse, isto é uma regressão. Ela pode ser para este, para este, para este. Né? Mas geralmente eu volto para o último ponto ao qual eu fui satisfeito. Ah, e repressão? Né? Repressão é topográfico. Regressão não é topográfica. Porque ela tem a ver... O que é topografia? Topografia é você dividir o, o aparelho psíquico em regiões. Aqui não estou dividido em regiões. Então, isso, regressão não é um conceito topográfico. Não é? É um conceito dinâmico. Então, é, muito cuidado com essa questão uh, da regressão. E o Freud vai colocar o seguinte. Né? Muita atenção. Regressão mais repressão é igual neurose. Regressão. Sem repressão. 
é igual a perversão. Tá? Muito, isso aqui é muito interessante na obra, né? um esclarecimento muito interessante que Freud faz sobre esses mecanismos aqui. Tá? Bom, por hoje é só e até a próxima videoaula.